Ik ben Sophie Poelkamp en ik ben ex-hockeyster en tweevoudig Olympisch kampioen. Toen ik negen was, moest ik op hockey van mijn ouders en daar was ik het niet helemaal mee eens. Maar um, omdat mijn zusje en mijn broers al op hockey zaten, was het een uh, logisch gevolg dat ik ook op hockey ging. Toen, uh, ja, toen vond ik het echt uh, ja, heel leuk om te doen. Mijn naam is Robert Kemperman, uh, ik ben professioneel hockeyspeler en ik ben Europees kampioen. Ik ben begonnen toen ik uh, vijf jaar oud was. Um, we speelden eigenlijk alleen maar met vriendjes op straat, uh, met mijn vader veel geoefend en uh, daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Als ik kijk naar uh, mijn grootste prestaties in het hockey, dan uh, zijn de twee keer Olympisch goud van de Olympische Spelen wel uh, ja, zeker de grootste en, uh, en zeker ook de mooiste herinneringen voor mij. Twee keer Olympisch goud winnen was voor mij uh, heel bijzonder en zeker nu ik gestopt ben, uh, besef ik me echt heel goed dat het uh, ja, niet voor iedereen is weggelegd en als team ook uh, een hele bijzondere prestatie is geweest. Ik ben vorige zomer um, Europees kampioen geworden in Londen. Maar uiteindelijk het doel is wel uh, over vier jaar uh, in Tokio. Het is nog heel ver weg, maar um, dat is wel uiteindelijk waar ik uh, top wil presteren. Hockey is voor mij het mooiste wat er is. Hockey is mijn leven, het is mijn grootste uitdaging. En um, het is eigenlijk ja, mijn liefde ook wel een beetje. In 2010 verloren we de WK-finale van Argentinië en dat was heel teleurstellend. Toen we na de WK terugkwamen in Argentinië, toen was de pers heel negatief over ons. Omdat we in 2008 Olympische Spelen hadden gewonnen. Dus het enige wat van ons werd verwacht was goud. En uh, we kwamen terug met zilver en uh, ja, dat was gewoon ja, best wel lastig dat dat dan niet genoeg is. En, uh, terwijl het voor ons natuurlijk al teleurstellend was. Uh, voor de Olympische Spelen in 2012 had ik een hele erge rugblessure. En de periode voordat we naar de Spelen gingen was, uh, was heel erg zwaar voor mij. Omdat ik eigenlijk continu ook in een angst zat of ik het wel ging halen. En toen de selectie bekend werd gemaakt voor de Olympische Spelen werd ik gebeld door mijn coach. Uh, net als iedereen. En toen, uh, toen zei hij in één zin dat ik, uh, ik meeging. En dat was voor mij uh, een ja, heel emotioneel moment. Omdat ik... Uh, ja, ja, best wel in twijfel zat of ik het ging halen, ja of nee. Dus toen, uh, toen heb ik heel hard gehuild en uh, was ik super blij dat, dat ik mee mocht. Mijn lastigste sportmoment is toch echt uh, afgelopen zomer. Het is uh, ook nog heel vers. Um, maar vierde worden op de Olympische Spelen waar je zo lang naartoe werkt, is, um, is ja, zie ik als een soort rouwproces. Het is uh, echt heel taai om dat uh, te verwerken. Sophie was heel lief. Um, uh, ze was daar gewoon echt om mij te, te steunen. En ik vond het heel fijn dat ze in mijn buurt was uh, op het moment dat ik, uh, dat ik het zo zwaar had. Dus dat was voor mij heel prettig. Iets wat ik in uh, Roberts en Hockey zou willen veranderen is misschien wel... en een beetje meer gewoon scheid heeft aan de wereld. Dat hij gewoon uh, supergoed is, maar soms niet beseft hoe goed hij is. Ik zou niet zoveel aan zo willen veranderen als, als sportvrouw. Ze heeft alles gewonnen wat, wat je kan winnen. Waarom zou ik iets willen veranderen aan zo'n zo fantastische carrière of aan zo'n sportvrouw? Ze is een winnaar. Uh, Robert is een hele technische speler en uh, echt ook een teamspeler, vind ik. Hij is uh, altijd uh, bezig ook met het team dat het goed draait en uh, echt wel ook wel een leider in zijn spel in het veld. Ja, en hij kan echt dingen met de bal die ik uh, ja, heel bijzonder vind en bij lange na ook niet kan. Sophie was uh, denk ik een van de beste verdedigers van de wereld. 
Een speelster waar je niet tegenover wilde staan. Uh, gigantische sportvrouw, bijna alles gewonnen wat je kan winnen. Of volgens mij heeft ze alles gewonnen wat je kan winnen. Waar ik uh, ja, ook wel een beetje trots op ben en uh, stiekem ook wel een beetje jaloers. Een van de eerste keren dat ik Robert zag was denk ik uh, op het hockeyveld. Maar hij is natuurlijk wat jonger, dus het was niet dat ik uh, daar heel erg mee bezig was. Uh, ik heb zelf leren ontmoeten. Ja, eigenlijk ken ik er al heel lang via het hockey. Uh, een beetje langs elkaar heen geleefd. Uh, we schelen natuurlijk ook zes jaar, dus dat maakt het ook wel een stuk uh, begrijpelijker. Maar een keer in de kroeg zijn we elkaar tegengekomen. En, uh... Robert die vroeg mij op een gegeven moment of ik een keer een drankje met hem wilde doen. Ik was toen best wel verbaasd ook in het begin. Maar... Uh... Ja, dat was een beetje onze eerste, eerste date. Het is geen, voor mij geen probleem dat we zes jaar schelen en matchen het heel goed. In het begin vond ik het wel, uh, wel lastig dat uh, Robert wat jonger is dan ik. En daardoor had ik ook echt wel heel erg mijn twijfels. Um, maar dit was wel de eerste keer dat ik er buiten hockey om uh, ontmoette. En dat was, um, dat was wel een soort van liefde op het eerste gezicht. En dat... en, uh, op een gegeven moment heb ik me gewoon daar overheen gezet. En ik voel ook helemaal niet het verschil in leeftijd. Dus het is echt nu helemaal prima voor mij. Robert is heel rustig en heel lief en zorgzaam. En uh, ik kan ook echt heel erg met hem lachen. Dus uh, ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat ik gewoon uh, elke dag en elke seconde van de dag echt prima met hem kan zijn. Ik weet niet of Robert uh, heel snel dingen in mij wil veranderen. Ik denk dat hij wel iets gaat zeggen over dat ik misschien wat netter kan zijn. Want hij is nogal netjes. Dus uh, ik denk dat dat wel iets is wat hij gaat benoemen. Als ik iets aan zo moet of zo willen veranderen is... We kunnen uh, een dagelijks leven best wel lastig een besluit nemen. Van waar gaan we heen? Uh, links of rechts? Of gaan we daar eten? Gaan we daar lunchen? Als zij wel wat, wat hardere keuzes daarin zou willen maken, voortaan zou ik daar heel blij mee zijn. Dat zou wel heel veel tijd besparen, laat ik het zo zeggen. De dingen die ik zou willen veranderen aan Robert is uh, dat hij meer open is en meer gaat praten met iedereen, ook met mij. En daarnaast uh, zou hij wel een lesje was doen kunnen krijgen, want daar is hij niet zo goed in. Ik ben wel uh, af en toe een beetje jaloers, maar dat is Robert gelukkig ook. Dus, uh... Ik ben best wel een beetje jaloers, ja. maar wel met gezonde, gezonde mate. Ik denk als je helemaal niet jaloers bent, dat het ook niet goed is in een relatie. Dus uh, ik denk zeker dat uh, Robert en ik uh, voor altijd bij elkaar blijven. <laughs> Wat vinden wij leuk om te doen? Varen. Varen, ja. Nou ja, varen is, is, is heerlijk in Amsterdam. Een soort woonkamer op het water met vrienden, hapje eten, drankje erbij. Ja, ik vind het ook heerlijk. Ik, uh, het is een van mijn lievelingsdingen om te doen. Wie is die chef? Nou, uh... ik, denk, ik denk dat ik best wel een paar goede gerechten heb. Maar jij bent net iets beter wel in de keuken dan ik. Uh, ja, ik bemoei me ook overal mee. Ik vind het ook gewoon heerlijk om, uh, ja, ik vind het ook leuk om samen te koken. Ja. Uh, ik denk dat uh, ik misschien wat vaker kook, maar dat vind ik niet erg. Ik vind het ook leuk om te doen. Maar als ik kook, dan kijk je altijd even zo over je schouder mee. <laughs> ja. Dus ik kan niet helemaal vrij uh, mijn ding doen. Maar goed. Ja, het begin was lastig, omdat, nou ja, het beschreven toch zes, zes jaar. <laughs> En uh, ja, dat, dat brengt wel bepaalde dingen met zich mee. Je moet wel over na gaan denken. Uh... Nou, en we hebben ook wel een paar keer geprobeerd om te stoppen, maar dat... Uh... Dat is niet helemaal gelukt. Dat is niet helemaal gelukt. Maar goed, het was voor een goed doel, want we zitten hier wel nog steeds. Ja, zeker. Nee, ja, absoluut. Ik heb al denk ik een stuk of zes keer geprobeerd om uh, telefoonnummers te wissen, ontvrienden op Facebook. Uh, en niet meer te kijken wat we, wat we aan het doen waren. Maar dat uh, kon nog niet volhouden. Nee.